哈哈哈哈哈！钢铁生，你也有今天呐、啊！啊！<笑>太师爷，你怪我一国之师，你敢知法犯法？你是什么混账太师？你个丧心病狂的东西！你还想害多少人？赶快把喜鹊给放了，要不然，要不然我变鬼我也不饶你！哼！要是真有鬼的话，老夫我也不会好端端的活过十四年了。呸<笑>！不是不报，时候未到。<笑>对，看来这个时候是到不了了。等把你们都收拾了，老夫我就高枕无忧了。<笑>皇上驾到！小民正官，叩见皇上。太师是镇安师，念其上了岁数，不宜久跪，特赐座听审。谢皇上。主山县令杭铁生，臣在。董太师是朕的恩师，却落为人外。朕虽为天子，但也应主动避邪。所以，审问人犯的主控权就交由你负责，而朕在一旁旁听。记着，天子犯法，与庶民同罪。谢皇上。宣罪，董偃、郑欢，你们二人十五年前因利欲熏心，医死了西宫珍妃，为了谢泽，还毒死了宫中的御医王天林，并且将责任全都推到了他的头上。为了灭口，还将王天林的夫人也害死，并将他们的尸体遗弃在王家院子的井里。可怜王天林夫妇被人害死不说，还落了个畏罪自尽的冤屈臭名。郑宽、董太师，你们还有什么话说？一派胡言！启禀皇上，西宫珍妃是因为王天林误诊而丧命，此案早已结案，在太医署是有案可查。杭铁生在这里颠倒黑白，请皇上明察。太师，朕和潘知府都是旁听，是杭县令主审此案。此案牵连着皇宫珍妃一案之是非曲直，我相信杭县令会公正审理。燕青，将政务呈给皇上。是。是青囊金补术，皇上可是得此书？当然。先皇在世的时候，我就翻过此书，是奇人异士的医学奇书，尤其是其中“开膛破肚、活体移植”的观点，真是骇人听闻。所以，先皇将此书立为禁书，申诉公众。先生。该书怎么会落在你的手里、啊？这就得问问董太师和郑宽了。太师，太师，
偷取禁书并不是什么滔天大罪，何须惊吓成这个样子？但是利益熏心，想见其功，叫郑宽拿西宫甄妃的圣籍来作为活体移植的实验，还将甄妃给噎死了。那这个罪名可就大了。什么？甄妃是活体移植的实验品？给噎死了。对，他们想把珍妃给换颗活肾，结果却……住口！皇上圣明，不要听杭铁生妖言惑众、子虚乌有的诬告。老臣赠书给郑宽，而臣只是因为惜才，为了研究医学未来的方向，解决一些先天的恶疾。何况书中理论虽好。又怎能体现在活人身上医治呢？更何况是皇上的爱妃呢？请皇上明察，那是谁都下不了这个手的。皇上，请息怒。万岁爷，万岁爷。皇上刚刚说了，青囊金补术乃是宫中的禁书，凡人并不可得。所以，若非董太叔赠书。授以正宽，大胆的铤而走险，那么西宫的珍妃就不会糊里糊涂的命丧九泉了。你胡说！我是不是胡说？皇上贵为一国之君，自有定夺。太师，贵为朕的恩师，为何甘冒大不讳，偷宫中禁书呢？皇上，老臣知错。请皇上恕罪，老臣因一时爱才，才这样荒唐。每一桩犯罪都有他的动机。太师想将珍妃九年的肾疾根本医治，其利益虽好，只可惜出了人命。但是太师贵为皇上的恩师，一日为师，终身为父。只要知错能改，以皇上的圣明，一定会特别开赦。只可惜，郑宽和董太师为了推卸责任，竟然将想上书皇上的御医王天林给毒害、杀人灭口，连同他的夫人一起弃尸在王家院中的井底。杭铁生，你这是信口开河、血口喷人！对，这是完全的栽赃、无凭无据的陷害指控。传人证上来。传人证上来，启禀大人，阿雄在到。草民傅福祥叩见皇上和杭大人。草民傅福祥自幼是个无父无母的孤儿，后来让御医王天林收为徒弟。依照你当年亲眼所见。杀人弃尸是否属实？现在，你又可指证的出来？杀人凶手，就是我身边的郑宽。你，十多年前你才几岁，你怎么敢胡乱指控啊？你，你，你，肃静。喂，阿翔，说下去。我亲眼见他毒害我的师傅王天林，准备扔入院中的井里。后来正好让师母看见，于是他一不做二不休，将我师母勒死也扔入井中。你也，你也去死吧！你你你可惜我才十岁，带着师父仅仅两岁的女儿，拼尽全力才逃过他的追杀。下官依照阿祥所言，果然从王家的院中捞出了王天林夫妻的骨骸，并且确定行凶之人就是郑宽。庞大人，你这不是哄三岁小孩吗？你光凭那堆白骨，就敢证明我是杀人元凶？是啊，庞大人。跟阿祥父女感情匪浅，这完全是信口开河的串证，不足为信，请皇上明鉴。庞大人。
不管人是不是我杀的，你总得拿出证据来吧？是王天林的夫人告诉我的。哦，这么说，是死人告诉你的？对，没错。铁生，是不是真的？庞大人，那你倒说说看，变成白骨的这对死人是怎么告诉你的？难道是跟你托了梦吗？啊！<笑>因为我从死者的手中找到了一块属于你的玉佩。郑宽，你倒是说说看，如果人不是你杀的，这块玉佩怎么会在死者的手中呢？那只不过是一块普通的玉佩，你怎么能够证明那就是我的呢？哼！传人证，董玉凤。传人证，董玉凤。启禀大人，董玉凤带到。见皇上。哎，行了，你身体不好，朕准你免礼。快赐座。谢皇上恩典。女儿啊，外边风大，你怎么跑来作证啊？郑宽和你是夫妻啊，啊，你可得好好珍惜，可不能让杭大人。冤枉了他呀！哎，对对对，岳峰啊，你可千万不能上他们的当啊！他们要你来做伪证，你别怕，有我在你身边保护你啊！快回去，我还要帮你看新病呢。不要再说了，你保护我，当白鹤，为父报仇，拿刀要杀你的时候。你把所有的事情推得一干二净，你这是在保护我吗？啊！当我爹，他苦苦哀求你，要你替我治病、救我的命的时候，你又说了些什么？你这是在保护我吗？玉凤，你误解我了，我，我不是，不，我根本没有误解你。而这血淋淋、残酷的事实，让我更清楚的认识了你。你、你、你根本就是一个不值得我爱的人。玉凤，你听我说。好了，你什么都不要再说。庞大人，小女子可以证实。这块玉佩是郑宽的，这块玉佩是他当年和我的信物。同样的鸳鸯玉佩，一共有两块，一块在他的身上，一块在我的身上，郑宽。郑宽他曾经说过，等到这两块玉佩再在一起的时候，他会抬着花轿来娶我。可是现在。你怎么能这样呢？你怎么能出卖我？你怎么能出卖你亲爹呢？啊，玉凤，你不能这样！我跟你爹是在同一条船上，玉凤，你不能，不能啊！你不能这么做！这一切，这一切都是你爹他出的主意，不是我、啊，玉凤。总经，玉凤，郑宽，董太师，你们到现在还不认罪？难道还有话说？皇上恕罪呀、啊，老臣知错了，老臣知错了。皇上
皇上，玉凤请皇上开恩，饶家父不死，让不孝女玉凤代为受过吧。爹，是女儿对不起你，你就原谅女儿吧，让女儿下辈子再来偿还吧。爹已经垂垂老矣啊！这是爹做的错事，爹自己受吧。皇上圣明，千万不要让小女代父受过。朕怎可答应？朕怎么忍心处置恩师？但不处置，如何对得起无辜受害者？无愧于天地之前。皇上圣明，古有明训：一日为师，终身为父。董太师因为一念之差而毁了一世英名，但是姑且念在玉凤姑娘大义灭亲的孝心上。学生恳求皇上免了太师死罪，将其终身监在大理寺。好一个大义灭亲的孝子！太师，玉凤，还不快谢过杭大人！叩谢杭大人！谢谢杭大人。叩谢杭青天。皇上已经下旨，重建我们的家园，并赐还给我们。我、喜鹊、阿祥，终于可以平平安安的团圆了。师傅、师娘，你们放心吧，我一定会好好照顾喜鹊，保护这个家的。
别叫了，娘在这儿。啊，哎呦，娘，你怎么在这儿啊？哎呦，幸好我在这儿啊，你怎么就躲在这儿啊？铁生啊，你知道不知道？你是抗旨潜逃，大罪一条啊！这儿怎么会安全呢？行了行了，我能照顾自己的，快走吧。哎呦，我知道你是怕连累我，没事的，娘带你出去啊，快点。娘，哎呀，走的啊。于慧心，哎呀，啊，崔公公啊，我正在到处找您呢。<笑>是我在到处找你呀、啊！啊哦哦，哎呀，你看我差点忘了，衙门里呀、啊、来了个人，说是什么包公公，您的上司，要找您呢、啊。哼，什么包公公？宫里根本就没有听说过这号人。哼，我一看就知道他是个骗子。走，咱找他算账去。走。哎哎哎，不忙。我倒想问你啊，你上这儿干什么呀？我，我看戏来了，我看看这戏里有没有什么好玩的。<笑>看戏啊，看戏看着后台来了，是跟儿子接头吧？瞧您说什么呢？我这不是来找您来了吗？是吗？啊，那刚才我大老远的还听见你喊着儿子呢。我那是叫我干儿子呢。<笑>你儿子是朝廷钦犯，你要是想掩护他，那就是同谋。您说这什么话呢？哎，我儿子，干儿子就是陆师爷。<笑>展开啊！哎哎你你。哟，怎么了？什么人都往后台上跑。走！哎呀，是你呀、啊！嘘，啊，小声点！哦，你小声点，小声点！哎呀，多亏了你了！原来你找的儿子就是他。啊、哦，原来你找的兄弟就是他。<笑>铁生啊，你什么时候有个兄弟了？呃，他。哦。刚结拜的，对不对？哎，我说兄弟啊，你这位娘长得太年轻了点，我都不好意思叫她伯母了。啊，没关系，各叫各的。<笑>娘，我跟大哥还有点事，您先回去吧。哎呀，什么事啊？现在你自己要紧，咱们快走吧。哎、等等等等，现在外面都是官兵，最安全的法子就是看戏。您先回去吧。啊，你说什么？这台上锣鼓点太吵了，我听不见。啊？啊没什么，我说啊，这戏唱的真好。好啊。啊。好。好好好。哎，大姐，来点尝尝。哎，兄弟，你是做什么买卖的？我啊，嗯，我做没本的买卖。没本嗯。没本就是当官喽，当官啊！<笑>你没听人说吗？现在当官的，上任时两袖清风，卸任时百万富翁。嘿，大姐，你说的可真是一针见血啊！<笑>不过也有好官，像我们铁生。你居然还跑来看戏，你才笨！哎、嗯
！哎呀，大大大大大哥，大哥，大哥，大哥，站稳了，站稳了，别摔着。大哥，您还好吧？我一直惦记着你哦，你还好吗？你好啊，你还活着呢。你瞧，你活着多滋润呢。我。我舍不得，你的骗局被拆穿了，你还敢来见我？哼，真是冤家路窄，你也在这儿，你还是没舍得杀了他。哎，大大大大哥，他是他逼我走的，我真不想走啊，我想留下来伺候你，他非逼我走不可。你给我闭嘴！哦哦。凡是欺骗我的人，必死无疑。哎，对对对，咱们不能饶他。大哥，主角出场了。大哥，他他他他不理你，他他他他他肯定是。开心。哎哎。看在众将将起死罪，一念不对，但容得老子受，终得死是军棍。来这儿等你了，公主有何吩咐？皇上来了。啊，呃，皇上在哪儿？码头上有一座茶馆。啊，奴才这就去接驾。不必了。今夜红灯挂起，皇上就到了。今夜红灯挂起，啊，奴才记住了。公公，这件事办妥了。皇上一定会有重赏的。啊，谢公主。戏完了，看他怎么解释。兄弟，怎么着？我还等着你给我交代呢。哼，刚刚这出戏叫什么名字？哎，你明明知道还要问，真是画儿。刚才这出戏叫《孟尝君》。对，孟尝君让手下冯欢去替他讨债。可冯欢却把所有的借据都烧了，这是为什么？他是要孟尝君替他换取一个好名声。哼，我不沙包大海也是这个原因。你强词夺理，大哥杀了他。多谢了，兄弟。哼，这百姓提到昏江龙，哪个不说是替天行道的英雄？是啊，如果是滥杀无辜的话，那就不叫替天行道了。哼，说得好，所以我不杀包大海，就是为了替大哥积德。军师，这才是好军师啊！大大哥啊！好了，你现在可以走了。啊，大哥，别这样，我我生是大哥的人，我死是……快滚！哎哎哎，我走我走。大哥，我们也该回去水寨了。怎么了？你我也就此分手吧。一个知县大人，当一个军师
，未免也太委屈了点吧。唐大人，唐铁生，沈铁行，我是早该猜到了。你能不动声色，陪我看完这出戏，这份定力真是难得。我真希望那锣鼓永不结束，戏永不收场。为什么？这样我就可以跟杭大人多坐一会儿了。哼，真想不到，你大可以趁我不备，下手杀了我。这年头，好官是太少了，我总得给百姓们留他一个两个的。如果你不杀我，一定会后悔。哦，是吗？共传被劫，我有责任追回。恐怕来不及了，我把那些贡品早分给灾民了。可元凶必须逮捕归案，我是不会轻而易举的束手就擒的。我已经了解你们的底细了，大哥，我不会手下留情的。好，这才是杭铁生，才是我混江龙的对手。这碗酒，干了这碗酒，你我可就不是兄弟了。干了这碗酒，你我就要兵戎相见了。到时候，你就把你所有的本事都使出来吧。到时候，我会拼命的。有敌如此，痛快。严大人，进来吧，请进，请快快快！王爷言之有理，皇上微服出巡的消息一旦走漏，朝中政局不稳，非百姓之福啊！所以，相爷就帮着王爷撒了个弥天大谎，老夫。欺骗了百官，却对得起天地良心。相爷，您请看这个，这是什么？便御书房发出的一道圣旨。皇上不在，有什么圣旨可发的？这正是。我要请教相爷，莫非有人假冒皇上，乱发圣旨？相爷英明，这是欺君之罪呀、啊！是谁这么大胆？所以，才有人封锁皇上出宫的消息。你是说，王爷？皇上如有不测，这帝位，只有王爷才能够继承。这，相爷，这是个阴谋，皇上十分危险。他们都谈了些什么？严大人，告诉宰相，有人假冒皇上，发了一道圣旨。
，继续监视。是。我说杜丽啊，最近有谁来过这儿吗？没有人来过，这儿是御书房重地。是严峰并没有进宫，他是怎么知道昨天御书房发的这道圣旨呢？这难道严峰在宫中有内线？去把严峰所有的档案都给我调来。江里，又何必要下毒呢？你错了，我不想你死，我不会这么轻易的饶过你的。你留着我一条命，想干什么？你不是想报仇吗？哼！我要皇上最珍爱的东西。你的女儿，你你想对你想怎么样？当年，如果你肯饶恕我这个刚出生的婴儿，今天我就会放过宁香。你，你不可以，我不会让你阴谋得逞的，不会的。报应，这就是报应。你，你敢碰宁香一根汗毛，我做鬼都饶不了你。你做鬼？我家一百多口冤魂还在地下等着你呢。天保佑宁香别来，千万别来呀！宁香，她是个孝女，她怎么会舍得她自己的爹？她不会来的，不会的。边上只有一家茶馆，等红灯挂起来的时候，就是混江龙到了。末将明白，记住，进去之后不得留一个活口。啊，全部都要杀死啊！那是水寇的一个窝点，连伙计跟茶客全都是水寇。哦，终会明白了。记住，混江龙的人头，我要亲眼看见。终会一定把他带回来。然后把茶馆烧了，烧得干干净净。遵命。走
小崔。<笑>你小子跑哪去了你？你让我找他半死！哎呦！啊，混蛋！你也敢打公公？你你敢打我？你是个什么东西？陆师爷，哎哎，把他给我赶出去！啊！啊！小翠。呃，崔公公啊，这是大内的包公公，您不认识他？哼，什么包公公？闻所未闻，宫里根本就没有这号人。嗯、小崔，你疯了！呃，崔公公啊，这您可得认清楚了，这可不是开玩笑的。谁跟你开玩笑？这根本就是个骗子！啊！反了，反了！小崔，这笔账你给我记着。哎，住口！你，你也敢打我？我早就瞧你不像好人。你，我也早就看出来了。你们全都瞎了眼了。燕青，嗯，把他给我带下去。嗯，我是公公，公公。走吧，走。你是什么公公啊？你是蜈蚣。对。哎，我我想起来了，逛庙会你花了我好多钱呢，你还我钱，还我钱，还我钱！你们都有眼无珠，有眼不是泰山。我告诉皇上去，把你们都充军发配，都发配到鸟不生蛋的地方去。带上去，走吧你。哎你想姐，红灯挂起来了。你说什么啊，你想姐？快点，快点，动作快点！他们是来杀人的。崔公公果然是个叛徒，真的被皇上猜中了。叛徒就该杀，有仇就要报。你想姐。还记得我跟你说过那个大仇人吗？大仇人，就是杀害我们全家的那个大恶人。你找到他了？我找到了。宁香姐应该为我高兴吧？皇亲不负有心人，韩心，他是什么人啊？他住在哪？我已经打听到了。明天中午，那个大恶人将会乘船经过附近。他带多少人来？你一个人行吗？我想请宁香姐埋伏在石桥上，助我一臂之力。嗯，好，我就给她来一个凌空一击。这个大恶人，准没有防备。姐姐，你真的愿意为我复仇吗？你我情同姐妹，你的仇人就是我的仇人。姐姐真是大义凛然，真令寒心佩服。公公，你的情报有误啊！那个霍江荣他没来茶馆。朱将军，你可看仔细了。哎呀，每一具尸体我都亲自查看过了。那个霍江荣，我不可能不认识。糟了，我上当了。啊，公公，你说什么？朱将军，赶紧回衙门。好，走。是混江龙大哥的手下，还不束手就擒？大胆草寇，你这狗官！供台上，我就跟你交过手了。哼，看来你是来送死来的。呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！
是换枪了啊！一点啊！哎呦！哎哎哎你到底是干什么的？为什么不敢正面对人？娘，嗯，赶紧回去吧。哎呦，不行，人是我抓的，我得审呐、啊。青莹的嗓子那么清脆，一出生就穿帮了。哎呦，可不是嘛，我嗓子太好听了，想难听都不成。哎，真麻烦。武功不错，我们水寨正需要你这样的人。放屁！我钟馗不是软骨头。哼，温江龙大哥说了，只要你肯归顺，水寨第三把交椅让你坐。呸！我堂堂一个大将军，岂能坐水寇？如果你不肯归顺，就要把你丢到江里喂王吧。我钟馗。今天为皇上尽忠，死也不做水寇。哼！把他扔下去。是。走。一看就知道是个没用的家伙，把他扔下去。是。哎，大哥，呃，他又不是官兵，干脆放了他吧。啊！哼，我们刚刚杀了朱魁将军，都被他知道了。哦，对，要斩草除根，我这就把他扔下去啊！走，快点，去吧，去吧。我我我，我也是这个水寨的人呐。少来这套，水寨的弟兄，哪个我们不认识？对，没你这号人。真的，真的，我我我我我是混江龙的大哥。哈哈哈哈哈！现在江湖上，人人都说是混江龙的小弟，你倒新鲜，敢说是混江龙的大哥，吹牛也不打草稿。<笑>真的，真的。不信你们带我去见混江龙。哼，混江龙也是你能见的。扔下去。是。哎，走。哎，不是，我有命令。什么？令牌就在我身上。哎、大哥，这个是咱们水寨的令牌。这是混江龙亲手给我的。哼，这种令牌是我们水寨最顶级的令牌，除了混江龙大哥
只有立过大功的人才有。你一个普通商人，哪来的令牌啊？哼，我就是立了大功啊！劫共船就是我安排的。又在吹牛了。劫共船是机密事，你能知道？你不是商人。<笑>我不是商人，我是大内公公。共船的时间、路线，船上有多少人守护，全是我亲自告诉混江龙的。真的，千真万确。你们要不信的话，可以带我去见混江龙。要有一句差错，你们就砍我的头。好，我就信了你。不用讶异，还有公公的老朋友呢。啊啊！周黑，你你你，他没淹死。嘿嘿，原来共船是被你出卖的。啊、我我我，他他他他，我以为他们是水寇，我我我我是我是骗他们的。真真假假，杭大人自有公断。杭杭大人，杭大人，他被圣旨革职了。哼。圣旨是被你带来的，我还不相信你呢。杭大人，怎么处置？回衙，升堂。啊啊、王爷，您看，这是三年前，严峰任钦差大臣，为皇上到江南去选的妃子。他选中何人？梅妃呀、啊，梅妃。娘娘，严大人府上回话，他不在京城。什么？那他到哪里去了？严府等人也不知道。娘娘。时辰到了，娘娘天天在这儿设坛做法，祈求皇上平安归来。这娘娘，她就这么忠心吗？是的，没有什么可疑之处。他是严峰挑选进宫的，单单这事儿就很可疑了。王爷，这奴才不明白，这宫里的事，一定是他透露给严峰的。现在严峰失踪了，这事儿，他们两个关系一定很不简单。给我盯着！是、啊已久的故乡，当初我离开时，我决定一定要衣锦还乡。如今，我终于做到了。南希，我回来了。我现在已是三公了。应该符合你的要求
听说严峰今天就要到了，他还是当年和我两小无猜、青梅竹马的那个人吗？老天爷，求你保佑我，让他一如往昔那样深深的迷恋我。这可是我唯一、最关键的机会了。兰心，严峰，兰心，是我，我是严峰、啊，真的是你、啊。严峰，你和以前变得不一样了。你变得高大、英挺，又神采飞扬。如果在路上见到你，我一定认不出你来了。你更不一样了，你以前就美得令人炫目，现在，现在，简直令人无法呼吸了。啊，兰心，我这趟回来，我真的没有想到你还会记得我。你怀疑我会忘了你？你知道吗？那就像是怀疑长江会干，黄河会尽一样，这可能吗？不可能。我从你的眼睛里面，一直看到你的心里深处。我看到一颗真诚、炙热的心。哎，那是当然的。我以前如此，现在如此，将来更会如此，永远不变。永远不变。多么动人的字眼！你的心也会永远不变吗？当然了。那就证明给我看。我可以用各种方法来证明。那就带我进京去。进京？啊、这正是我此行的目的之一啊！兰、啊、心，我跟你说、啊。等一下，我指的是雪飞的事情。那个叫林映雪，被推荐入宫的女子，我知道她。她是官宦之后，人虽然长得很美，可是比我却差多了。不单只是容貌、琴棋书画、才智，我样样都下过苦功。唯一输给她的，就是我的出身而已。等等，你知不知道？你自己在说些什么？我当然知道，我从小就说过。我长大了要当皇后，这个梦想，这个愿望，我从来都没有改变过。可是，那不过是儿时的一句戏言呢、啊。不，这不是戏言，我再认真不过了，因为我有这个条件，我够这个资格。我不甘心一辈子就这样平平凡凡，庸庸碌碌。不甘心，我真的不甘心。你瞧，老天爷都替我抱不平了。如果不是朝中这么多文武百官，皇上为什么偏偏选中你，派遣你来呢？严峰，你一定要帮帮我！我现在就像一朵盛开的花朵，再蹉跎下去，青春是不会等人的。我已经准备了一辈子，我只缺一个机会，我就可以一鸣惊人了。而你，就是我命中注定的贵人。我不是，我不是，你是，你是的。从小到大，从来就没有人能够像你一样，对我这么呵护备至，从来没有人像你这样子全心全意的护着我，爱着我。严峰，我求求你了，你是钦差大臣。大权在握，多推荐一个人选，只不过是开开口而已。我，我，我做不到，我做不到，我根本没有办法。你做不到，你是做不到，还是不愿意做？你相信也好
不相信也罢。皇上选妃是他亲自决定，我只不过是来替他迎接，如此而已。如果突然增加一个人选，这是绝不可能的。我很抱歉，叫你失望了，但我实在，实在帮不了你这个忙。皇上亲手揭开为止。如果你不说，有谁会知道我是冒名顶替的呢？你疯了！你真的疯了！你疯了！对，这个计划可以是疯狂荒谬，但也可以是天衣无缝的。这全在你的一念之间呢！你住嘴！你住嘴！你是要我欺君？对，我是要你欺君，而且我还要让你欺天！你，你想清楚，如果你愿意保护我。你就一路帮我帮到底，要不然你现在就告诉我，让我死了这条心，我就此放手。
我知道，你是个正人君子，让你背叛天地君心，这是强人所难。好吧，就让我替你做决定吧。就让我去死。自己的良知和自己的灵魂。天哪！原谅我，原谅我。娘娘，娘娘，怎么了？娘娘太专注了，大伙都不敢打扰。可是这天都已经黑了，回宫去吧。当心，别着凉了。周将军，你说怎么办？彭大人，我押解共团的时候，一共带了三十二名士兵。今天，这些士兵全部师承大江湖。现在，就让我为这些弟兄们报仇吧！哎哎，你，你不能动私刑啊！天塌下来，老子也不管了。今天我要为弟兄们报仇。这里是公堂，唐铁生，你要讲法的。哎。你这回可讲法了，这公堂是我的，朱将军爱怎么做就怎么做。陆师爷，哎，泡茶，哎，好的，嘿，茶来了。公堂代表皇上，公堂代表皇上，你怎么不跪啊？嘿嘿，幸亏你跪得早，要不然朱将军的大宝剑就削下去了。哼，算你还识相，给我老实交代，不然我就不客气。大胆崔浩，你勾结水寇，出卖情报，导致共船被劫，该当何罪？哼，这些全都是无中生有之事。无中生有，这是你亲口说的，我听得一清二楚。皇上面前，我可以作证。这都是我捏造的谎言。我以为碰到水寇以求自保，临阵欺敌。你们不能把这些话当真的。你身上明明挂着水寇的令牌，还想抵赖？那令牌是我捡到的。哟，这么好捡啊！我乘船而来，船夫打捞到水寇的尸首，于是我捡到这个令牌。我留着这个令牌，以备不时之需嘛。哎呀，这么巧啊！我怎么捡不着啊？唐大人制宪无方，以致水寇横行。我捡个令牌以求自保，何罪之有啊？呸！一派胡言。唐大人，先打他二十大板，看他还招不招。哼，大人屈打成招。
，我也认了。但是在皇上面前，我要讨个公道。皇上，你眼里还有皇上吗？你假传圣旨，欺君犯上，你对得起皇上吗？哼哼，唐大人如此的指控，可有什么证据？证据，证据就是整件事违背常理。皇上对杭大人视如己出，怎么可能逮捕杭大人呢？哼哼，挥泪斩马谡的故事，你们总听过吧？正因为皇上英武圣明，所以才下旨查办杭大人。你，你还敢狡辩？哼哼，杭大人见过圣旨，圣旨上的玉玺可不是假的。圣旨是假的，圣旨是真的。假的，我说假的就是假的。原来竹山县就是这样办案的，哼，那我无话可说了。圣旨的确是假的，严大人。带到哪儿去、啊？我让你们妇女团聚啊！韩信，听我一句话，复仇不能解脱，他只会让你更加的痛苦。哼，你就省省吧，我的痛苦自有解药。皇上最爱的是宁香，而宁香最爱的是铁生。我只要得到铁生，就能让宁香一生都痛苦，生不如死。铁生，矢志不移，至情至性，你永远得不到他。我可以毁了宁香的容貌，让他变成一个丑八怪。你不了解铁生，即使是宁香被毁了容貌，铁生也会永远爱她。所以，你永远也夺不走铁生。我一定要，我一定要得到铁生。你这是做梦？做梦？哼！你看那桥上，凌霄，是我让他在那儿等的。宁香，韩心，那个大恶人什么时候到？他已经在我的船上了。你抓到他了？他的背部被我刺了一刀，不死也没了半条命了。真的，韩心，你终于为你全家报仇了。姐姐，你马上就可以看见杀我全家的大恶人了。宁香，你快走！他从一开始就没安好心，他是来复仇的。这是你干的？是我干的。他就是当年杀害我全家的大恶人。这不可能的！姐姐最好冷静一点。不，宁香，你千万别下来。我已在皇上的伤口上下了毒，你要是杀了我，可就没有人能解毒了。凌霄，你别听他的，你赶紧走，别管我，快走啊！凌霄是个孝女，她怎么会舍得自己的爹呢？韩心，你到底想怎么样？我要杭铁生。